Goeiedag, vandag kyk ons na Koulounse wet, weer in een dimensie. Vandag kyk ons na die aanpadreeks, sy voorbeeld op bladse 5.5. Twee gelaarde sfeere A en B, oefen die kracht op mekaar uit. Wat sal die groote van die kracht tussen hulle wees, as, vraag 1, die afstand tussen hulle middelpunte halveer word. Daar die afstand tussen boel is R. So ons kan dit gaan herskryf as R verander na een halwe R. Aangezien die afstand halveer word. Na die eerste ding waar my ons begin, is ons skryf weer Koulomse wet sy vergelijke neer. Maar ons weet kreeg K is die eeuwerredigheidskonstante, so hy sal altyd konstant bly. En as ons K wegvat, kan ons dit herskryf as F is direct eeuwerredig aan die product van die twee ladings en omgekeerd eeuwerredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. Want dit is moos nou waar oor Koulomse wet gaan. Nou, wanneer ons begin invervang, gebruik ons eerder een peilkie. So, die ladings bly precies die saafde. Al wat net verander, is die afstand word halveer. Nou, as ons kyk na een breek, 1 gekwadreer bly 1, en 2 gekwadreer word 4. R gekwadreer word R kwadraad. So nou kan ons dit oorskryf as die product van die lading oor een kwart van R kwadraad. Wat my is dan volgende doen, is ons kan die veranderlikes uitkansleer. En dan kan ons dit herskryf as 1 gedeel dier een kwart. En as ons dit dan in ons sakrekenaar intik, dan kry ons 4. So, hierdie is die faktor waarmee die kracht vergroot word. So, ons kan ook sê, die kracht is nou 4 keer groter as die oorspronkelijke kracht. So as die oorspronkelijke kracht 5 newton was, sal die kracht wat dan nou verander as gevolg van die afstand wat al veer word, kan ons het met 4 maal en 4 maal ons 5 gee dan vir ons 20 newton. So die kracht, sy faktor waarmee dit vergroot word is 4. Kom ons kyk weer na die voorbeeld, maar nou verander, ander veranderlik is. Twee gelaarde sfeere, A en B, oefen die kracht op mekaar uit. Wat sal die groote van die kracht tussen hulle wees, as die groote van lading A halveer word, so ons kan dit sê lading A word gehalveer, en die afstand tussen hulle verdubbel word. So ons kan R herskryf as 2R. Ons begin weer met Koulomse wetse vergelijking. Maar ons weet, K is Koulomse eeuwerredigheidskonstante. En as ons die konstante uithaal, gebruik ons die eeuwerredigheidsteken. En dis ons maak Koulomse wet. Die elektrostatische kracht is direct eeuwerredig aan die product van die ladings, dit wat boor die deelheim staan en omgekeer eeuwerredig aan die afstand tussen hulle middelpunte gekwadreer, met ander woorde dit wat onder die deelheim staan. Wanneer ons dan nou die nieuwe waardes invervang, gebruik ons een peilkie. So, lading A is gehalveer en die afstand het verdubbel. Nou, een half maal met die lading van B en die lading van A gaan ons net so hou. Maar die twee staan in een hakkie van die afstand. En 2 gekwadreer is 2. En R gekwadreer geef ons R kwadraat. So nou het ons 
die helft van lading A mal lading B, oor, onthou nou, dit was reeds dubbel die afstand, en daar 2 was gekwadreer oor 4 R kwadraat. Ons kan dan nou die veranderlikes uitkanseleer, en dit gaan herskryf as een helfte of 1 oor 2 gedeel door 4. As ons dit dan in ons sakrekenaar intik, kry ons 1 oor 8. So, een achtste van die oorspronkelijke kracht. Ondou net, hierdie is die factor waarmee die kracht verklein. Vandaagse activiteit kom uit die Siabula handboek, plaats 330, vraag 4. Twee puntladings oefen een kracht van 5 minuten op mekaar uit. Wat sal die resulterende kracht wees as die afstand tussen hulle met een factor van 3 vergroot word? As ek jylle kan raad gee, verander eerst die afstand en kry die nieuwe factor waarmee die resulterende kracht verander. En dan maal jy door die factor met die 5 newton om die resulterende kracht te krijgen.